어, 너무 타이트하게 하면 나중에 발 들어가기가 어려우니까 어, 한24 정도 뭐 22부터 24를 하는데 어, 저는 이제 여기. 그러면 발목을 우리가 지금 이, 여기는 지금 이품 그대로 내렸을 때 57이었어요. 그러면 발목을 24로 하겠습니다. 그러면 이걸 빼야겠죠. 57에서 발목 사이즈 24를 빼니까 33이 나와요. 그러면 그 33을 양쪽에서 배분해서 들여보내줍니다. 그러면 33의 반은 16.5가 되겠죠. 16.5 되도록 여기서도 자 이렇게 체크를 해서 여기 남아있는 이 숫자가 우리가 원하는 24cm 발목이 나와졌어요. 그러면 이제 무릎하고 연결을 할 거예요. 근데 우리 무릎 둘레를 안 쟀잖아요. 무릎 길이를 안 쟀잖아요. 그죠? 뭐, 재면 되는데, 안 쟀기 때문에, 그러면 무릎 길이를 어떻게 유추하느냐? 여기 이 미디, 미다리가 있으면, 반을 정해, 반을 찾아서, 그 반인선, 여기가 이제 무릎, 미디 길이가 지금 62가 나왔어요. 그러면 62의 반은 31이죠. 거기에 플러스 5cm를 해줄게요. 그러면 여기는 36이 됩니다. 자, 이렇게 그냥 유출을 하는 거예요. 정확하지는 않겠죠, 그죠? 직접 쟁게 아니라 정확하지는 않는데 이렇게 이제 무릎 선을 이렇게 찾아주시고 이거는 이제 바지가 아주 짧은 경우에는 이렇게 유출하면 안 되겠죠. 이제 어느 정도 뭐 길이가 됐을 때 이제 뭐긴 바지를 기준으로 했을 때. 미디, 미다레가 있으면 미다레에서 2등분 한 선에서 5cm 올라간 선 그죠? 짧으면 안 돼요. 긴 바지예요. 자, 요렇게 이제 요거는 대충 정한 거예요. 그래서 여기가 무릎선이에요. 그러면 그 무릎선을 여기랑 여기랑 먼저 일단 무릎선은 내버려 두고 여기 발목하고 앞 미디를 요렇게 연결을 해 볼게요. 그리고 이쪽도 자, 김미디랑 연결을 해 보겠습니다. 자, 이렇게 했더니 레깅스인데 무릎 부분이 전혀 날씬하지가 않잖아요. 그죠? 그러면 이것도 마찬가지로 여러분이 원하는 무릎 둘레가 있으면 재시면 돼요. 그죠? 근데 지금 안 됐잖아요. 그죠? 그렇기 때문에 4cm 정도 넣어 주도록 하겠습니다. 이런 거는 이제 기본적인 거를 제가 설명을 드리는 거고 여러분들이 이제 원단의 스판의 그 탄성에 따라서 조금 이제 조정을 하셔야 될 수도 있겠죠. 그죠? 이렇게 해서 무릎 이렇게 그렸습니다. 이렇게 그려놓고 그 다음에는 이제 복자를 가지고 안쪽으로 한 1cm 정도 들어가도록 이렇게 허벅지 부분을 선을 그려줍니다. 뒤판도 마찬가지로 그려줄게요. 허벅지 부분 곡선으로 그림을 그려주시고요. 그리고 이제 밑은 다 됐어요. 여기 이제 자연스럽게 나중에 작업을 하시면 됩니다. 이쪽이랑 이쪽은. 그리고 위쪽은 자 여기에서 자 엉덩이 길이 여기 있죠. 그죠? 엉덩이 길이에서 앞쪽으로 1cm 들어갑니다. 이렇게 그리고 뒤쪽은 앞은 엉덩이 길이에서 시작했는데 뒤는 미디선 이 선에서 2 내지 3cm 그러면 어 2.5 들어갈게요 2.5 들어간 선에서 요 밑에 선을 쭉 연장을 합니다 여기서 2 내지 3cm 여기서는 1cm 들어갔어요 이렇게 한 다음에 앞은 아래로 1cm 뒤는 위로 3cm 이렇게 올릴게요. 그러면 앞은 1cm 내리고 뒷미디는 3cm를 올렸어요. 이렇게 해서 이 선을 내린 선, 올라간 선을 이렇게 그려줍니다. 그러면 여기가 이제 허리선 되는 거겠죠. 그래서 앞은 1cm 내리고 뒤는 3cm 올라갔기 때문에 이 앞과 뒤의 편차가 한 4cm가 나겠죠. 그렇죠? 뒤가 길어요. 그리고 여기서도 여기서 5cm가 더 길어졌죠. 앞하고 뒤하고 했을 때 5cm가 길어지고 여기에서 4cm가 길어졌기 때문에 앞미디하고 뒷미디의 차가 한 9cm 정도 차이가 나요. 
뒤가 좀 길어줘야지 뭐 앉았을 때좀 편안하겠죠. 그래서 이렇게 확인해 보시면 앞하고 뒤에 미리 길이가 한 9cm 정도가 났다 이렇게 보시면 되고 그 다음에 이제 여기 마무리 할게요. 여기 앞 앞부분 대각선으로 그어서 한 1cm 되도록 체크를 하신 다음에 연필로 이렇게 라운드로 그려주시고 뒷판도 마찬가지로 이렇게 대각선을 그려주세요. 이렇게 그려주신 다음에 이 선은 여기 선 있죠. 여기 선한 2등분 한 선에서부터 이 선까지 자연스럽게 이렇게 그냥 연결을 한번 해주시고 다음 여기 선에서 여기 끝선까지 이렇게 한번 이제 연결을 해주세요. 이렇게 두면 이제 되는데 자연스럽게 연결이 돼야 되기 때문에 뒷판은 여기는 이제 자에 맞추셔서 여기 선, 여기 선 연결을 해서 이렇게 자연스럽게 연결을 해주십니다. 그러면 이제 레깅스는 다 됐어요. 지금 선이 좀 많아서 복잡하니까 제가 다시 완성선을 그리겠습니다. 앞은 짧고 뒤는 긴도로 여기가 허리예요. 그리고 앞쪽으로 배 부분 들어가고 여기가 앞 미디, 그 다음에 여기는 뒷 미디, 뒷 미디 이렇게 그리면서 작아지고 자연스럽게 연결해 주세요. 됐죠? 그리고 이쪽 허벅지 부분, 뒷판 허벅지 부분. 무릎과 발목 이렇게 이렇게 빨간 선이 부분이 레깅스 패턴을 다 완성한 겁니다. 이 부분 이제 살펴보시고요. 그리고 재단 재단을 하실 때 이제 여기 고무줄 부분까지 여기가 포함이 된 치수예요. 그러니까 어, 미리 부분에서 3cm를 뒀어요. 그죠? 그러면 이제 고무줄을 내가 3cm를 하겠다 했을 때, 이제 여기서, 여기 고무줄이에요. 그죠? 고무줄이 포함된 레깅스니까, 어, 여기에서 또다시 하는 허리 부분을 만드는 그 패턴은 아니고요. 여기 안쪽으로 고무줄이 들어간다. 이 패턴은 이래요. 그러니까 요거는 이제 여러분들이 뭐 미디를 더 길게 했고 싶으면 좀 여유분을 더 두시든지 그건 자유롭게 하시는데 여기 패턴 자체는 고무줄까지 포함된 길이임을 참고하시면 되겠습니다. 자 이렇게 해서 어, 레깅스 패턴 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.